私は今ギリシャの首都アテネにあります、えー、民間のバス会社が運営する、えー、バスの待合におります、えー、今日はこれからあ夜行バスに乗りまして、えー、ブルガリアの首都ソフィアの方まで、えー、移動したいと思っております、えー、合計11時間45分とこれまでのバス移動では最長記録更新になりますが楽しんでいきたいと思いますバスの時間まであと1時間ほどありますのでもう少し待ち合い室で待ちたいと思いますえ私の乗るバスが到着したようです今乗ってこられた方の荷物の積み下ろし作業をしてますねまだ時間まで30分ほどありますのでもう少し待ちたいと思います今荷物の積み込みが私の分ですが終わりましたもう少し待ちたいと思います乗車が開始されましたので乗り込みたいと思います私の席は27番ですねこの席ですねえー、バスで初めて、えー、飛行機と同じようなあモニターがついているのを見ました、まあ、11時間45分ですからさすがにこれぐらいあるのかもしれません無料の水も用意されているようですね、えー、帝国を5分遅れましたがあ出発いたしました、えー、結局アテネには4泊5日滞在いたしました想像してたよりかは混沌とした街だなというのが率直な感想です、えー、しかしながら、まあ、人はみんな気さくで、えー、優しい人が多かったなというのがあ、まあ、人に関しての感想ですね、えー、でもちろんお目当てのおアクロボリス周辺のお古代ギリシャの遺跡群に関しては、えー、本当に堪能いたしました一度は行ってみたかった場所の最高ランクに位置するエジプトのピラミッドと並ぶぐらい一度は行きたいなと思っていたところでしたので大満足のアテネ滞在でありました今高速道路に入ったようですねブルガリアの首都ソフィアに着きましたみんな今降りているところです私も最後になりますが降りたいと思いますえ今ブルガリアの首都ソフィアに降り立ちました気温は表示によると5度ですね、えー、やはり、えー、アテネに比べるとだいぶ寒いです今午前6時21分ですこれがソフィアのメインバスターミナルですこんな感じですねすぐ左隣の白い建物が鉄道の中央駅になります、えー、まだ6時半過ぎで暗くて、えー、ちょっとホテルにチェックインするには早そうなのでえー、中央駅の方で休憩して明るくなってから移動したいと思います、えー、こちらがソフィアの鉄道の中央駅ですね先日までいたアテネの中央駅と比べると相当立派ですね空港のターミナルビルぐらいの大きさがありそうな大きな駅ですお天気は曇りですが、夜が明けてきましたので、えー、まだチェックインには早いんですけれども、荷物を預けに行くのと、ちょっと軽く何か食べたいと思いますので、えー、移動したいと思います、えー。バスターミナルから歩いて5分ぐらいですね、えー、分かりやすいところにありました。今日から3日間宿泊するグリーンキューブカプセルホステルですね。まあ、あのドミトリーになりますけれどもなかなか奇抜な外観です、ね、ちょっとまだ時間は早いんですが中に入って荷物を置かせてもらえるかどうか聞いてみたいと思います、えー、今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました、えー、私は今ブルガリアの首都ソフィアのメインバスターミナルに来ております、えー、今日はこれから東の方の地方都市ですねベリコタノバという町に移動したいと思っておりますただいま朝5時の20分で少々早起きをしましたが
あ体調はよくすっきりしてます、えー、バスが来るまでもう少し時間がありますのでロビーで、えー、待ちたいと思います30分前になりましたのでプラットフォームの方に出てきました、えー、メインバスターミナルはこんな感じですね非常に大きなバスターミナルです、えー、私のバスのホームはこちら9番ですねもう間もなくバスが来ると思います私の乗るバスが到着しました今荷物も積み終わりましたのでこれから乗車したいと思います今回は道路の標識がよく見えるように右側の端の席前の方ですねに陣取りました今バスが発車いたしました帝国より4分遅れですけどもまあこの時間なので道が空いてるんでおそらく、えー、到着時刻9時半よりも少し早く着くんじゃないかなと思いますえー、今メインバスターミナルから鉄道の中央駅の前を通っています最初に来た時にちょっと驚きましたが本当に大きな駅ですねに夜が明けました、えー、曇りでおそらく外寒いでしょうね、えー、3時間半でほぼ帝国通りベリコタルノボに着きました冷えてはいますけどもどうでしょうソフィアよりもあったかいような感じが個人的にはしますえー、これから今日の宿泊先のホステルの方に移動したいと思います、えー、メインバスターミナルから Google マップの地図通り来まして、えー、ちょっと分かりにくかったですけども宿泊するホステルに到着いたしました、えー、まだチェックインまで少し時間があるんですけどもちょっと覗いてみたいと思います今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました今私はブルガリアの中東部の町ベリコタルノボというところのメインバスターミナルに来ています。今日はこれから首都ソフィアを経由しまして、お隣の国ルーマニアの首都ブカレストの方に移動したいと思っております。まだバスの出発まで1時間ぐらいありますので、ロビーで少し待ちたいと思います。えー、バスの到着出発まで30分になりましたのでプラットフォームの方に出たいと思います到着予定のプラットフォームはこの3番ですね、えー、もう少し時間がありますのであとはここで待ちたいと思います、えー、私の乗るバスが到着いたしました右下の方ですねおそらくソフィアと読むんだと思うんですけれどもこちらですね、えー、今持ってきた方々の降車が行われてますのでこの後乗り込みたいと思います乗車時間が近づくにつれて急に人が増えてきた感じですね荷物の積み込みが終わりましたので乗車したいと思います私の席は48位ですね一番後ろの真ん中の席ですねまもなく発車ですソフィアに着きました降りたいと思いますあ3日ぶりのソフィアですね、えー、一旦バスターミナルに入りたいと思います、えー、プラットフォームの確認をしたいと思います、えー、今バスカウンターでチェックインが終わりまして紙のチケットを出してもらいました、えー、私の名前が書いてあるんでまあ、間違いないと思います、えー、10時発ブカレスト行きでプラットフォームは9番と言ってましたのでまだだいぶ時間ありますんでロビーでゆっくりしたいと思いますこのビールですが実はバスの時間までビールでも飲もうかなと思って近くの
もうコンビニに入ったんですけどもクレジットカードが使えないということでしたで私はブルガリアの通貨レフはもういらないと思って全部使い果たしてしまってたので、えー、諦めて帰ろうとしたらなんと後ろにいたお兄さんが「えー、It's fine」と言いながらおごってくれました「fine」っていうのは英語で、まあ、罰金という意味なんですけどもこれは俺の罰金だ罰金だみたいなそんな意味で言ったのかなと思います何か今日心にもないことをしたんでしょうかあの方はという感じでしたが、まあ、ありがたくいただきました前にも言いましたけどもヨーロッパの人って気ぐらいの高い人が多いようなイメージ持ってる人多いと思うんですけども結構優しくて真面目な人が多い気がしますねまあずっとこういろんな国を回ってて思うのはその信仰心の厚い方が多いのは確かだと思いますねまあ特にそのキリスト教なんかは慈悲の精神というのがまあ有名ですのでまあそういったところからこういう行動に来てるのかもしれませんまあもう一つ例を挙げると前に言ったチェコのチェスキークロムロフでも最初に降りたバス停が一個手前のバス停で道に迷って困ってあるホテルの受付に道を尋ねに入ったら、えー、まあしょうがないから俺が送ってやるよということで車で約10分かかって送ってくれました、まあ、ドルしか持ってなかったのでドルでもういいから俺渡そうかなと思ったんですけども結局受け取らずに笑顔で去っていってしまいました、えー、その前プラハでは地下鉄に乗るときに乗り方がよくわからなくて。困ってると親切に声をかけてくれて、えー、なんと地下鉄代を出してやるよとまで言ってくれた人もいましたさすがにそれは断ったんですけども、まあ、いろんな意味で優しい人が多いなという印象を今回の旅行で今のところ持ってます、まあ、非常にありがたいなという,ふう反面、まあ、もし外国の方が日本に来られた時には我々も親切にしないといけないなというふうに思ってるような気持ちです今は。バスの出発の30分前になりましたのでそろそろホームの方に行きたいと思います、えー、ちょっと遠くて分かりにくいですが一番上の22時発ブカレスト行き、えー、プラットホーム9番ですね、えー、22時発で、えー、明日の朝6時15分に、えー、ルーマニアの首都ブカレストに着きます8時間15分のバス移動ということになりますまあ、これまで8時間以上のバス移動は何度も経験してきましたのでさほど苦にはならないと思いますこの時間ですのでゆっくり休みたいと思いますではプラットホームの方に移動しましょうえ9番ですねこちらで待ちたいと思いますえ私の乗るバスが到着しましたこちらですね荷物の積み込みが終わりましたので乗り込みたいと思います私の席は17番とありましたこれですね帝国町道に発車いたしました午前4時前ですがたった今ブルガリアとルーマニアの国境を越えまして、えー、無事ルーマニアに入国することができました、えー、予定ではあと2時間ちょっとぐらいで首都のブカレスト島に着くと思います予定よりも1時間15分も早くブカレスト島のバスターミナルに着きました着きましたというよりも着いてしまったという感じですねまだ真っ暗でえー、夜も明けてませんので、えー、ちょっと動くのは控えたいと思います、えー、明るくなるまでバスターミナルで過ごしてからあ予約しているホステルの方に向かいたいと思います、えー、メインバスターミナルからあー Google マップに沿ってきたんですけども 6.9 キロありまして1時間39分のところを地図を見ながら来たもんですからあ2時間弱かかってしまいましたがやっとホステルに到着しましたまあ、特に迷うことはなかったので距離だけの問題だったんですけどもちょっとほっとしました、えー、今日からこちらで三泊宿泊する予定ですチェックインにはまだ少し時間がありますのでこの周辺のカフェでも探してちょっと休憩してから改めてチェックインしてシャワーを浴びて少し休憩をしたいと思います今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました私は今、ルーマニアの首都ブカレストの鉄道の中央駅に来ております。今現在、朝の5時10分です。私はこれからブカレストを列車で出発しまして、北西の地方の町、シギショアラというところに行きます
、えー、私の乗る列車がこちら IR の1735ですね1735 6時11分発です、えー、まだ5時過ぎですが校内には結構たくさんの人が列車を待っています、えー、まだ1時間ほどありますので、えー、校内で少し待ちたいと思いますえ出発の三十分前になりましたので、えー、そろそろホームの方に行きたいと思います。えー、私の列車のホームは五番ですね。えー、こちらになります。私の列車が来ました。これですね。えー、5号車になります。帝国通りで発車いたしました、えー、約6時間の列車の旅になります、えー、早朝の列車の割には席は結構混んでるなという感じではありますまあ、11ぐらいの停車駅がありますのでこれからまだまだ乗り降りはあると思います、えー、夜明けまではまだ2時間ぐらいありますねだいぶ標高の高いところを走っているようで、えー、雪が混じってきました、まあ、天気は曇りで雪は降ってないんですけども6時間のうち約2時間が過ぎたところですねまだまだ先は長いです。目的地の杉ぎ原に到着いたしました、えー、そんなに思ってたほど寒くはないですねちょうど帝国1、2分前に到着です、えー、天気はあまりよくありませんけれどもこれからちょっと駅で休憩して、えー、予約してあるホステルの方に向かいたいと思います、えー、杉ぎ原の駅の正面に出てきましたあこんな感じですねカメラを三百六十度回してみたいと思います。実はこの杉ショアラはユネスコの世界文化遺産に指定されている旧市街で有名なところです。実はその旧市街を見にここまで来たようなところがあります。楽しみにしております。シーソーラの駅からだいたい歩いて20分ぐらいですね、えー、Google マップの案内通りに来ましてもう間もなくホステルに到着すると思いますマップによりますとここを曲がっていくといいと思いますい本当に村の中という感じですねまあでも静かでいい感じですこの坂を上がったところのはずなのであの奥に見えている黄色い黄色と緑の建物ですねあれがそうだと思います集落の一番端っこという感じですね、えー、案内板が出てきましたこれですね、えー、到着しました、えー、綺麗な建物ですね黄色で無事に予約したホステルの方に到着いたしました、えー、まあすんなり来れましたので特にトラブルもなく良かったと思います今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました
私は今ルーマニアの中西部の町シギショアラのバスターミナルに来ております、えー、今日はこれから長距離バスに乗りましてお隣のハンガリーの首都ブダペストに行きたいと思っております、えー、バスの到着まであと1時間弱ありますのでもう少しこちらで待ちたいと思います12時45分発で30分前を切りましたのでプラットホームの方に出てきましたまだバスは到着していませんのでもう少しこのまま待ちたいと思いますしかし冷えますおそらく気温は0度前後だろうと思いますちょうどたった今私が乗るバスが到着しました乗車までまだ少しあります N910 番のワルシャワ西行きですね、えー、こちらに乗りたいと思いますでは乗り込みたいと思いますこちらの 10B ですね、えー、乗車したらすぐ発車いたしました今朝の最低気温マイナス3度でしたのでまあ、0度前後まで上がったとはいえ全然まだ霜が降りた状態ですねえー、ブタペストのメインバスターミナルに到着いたしましたここからちょっと暗いんですけれども歩いて予約した宿泊施設の方に向かいたいと思います、えー、メインバスターミナルから Google マップに従って、えー、約1時間ですね地下鉄の駅三つぐらい越しましたけども地図通りで予約したホステルに到着いたしました、えー、予約したホステルがこちらですねフロースペーシーズという名前のホステルですやっと着きましたセカンドフロアって書いてあるんで3階ですね、えー、疲れました早速チェックインして休憩してみたいと思います今日はルーマニアのシーショアラからハンガリーの首都ブタペストまで長距離バスと徒歩で移動いたしましたあ疲れましたでは今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございましたえー、私は今ハンガリーの首都ブダベストのメインバスターミナルに来ています、えー、今日はこれからエコバスに乗りまして、えー、ブダベストからお隣のおーポーランドのクラクフという南部の街に移動したいと思っております、えー、バスの到着まであと1時間弱ありますのでもう少しロビーで待ちたいと思います、えー、私の乗るバスが23時15分発の7番のプラットフォームから出るバスで下から2段目ですね今ずっと表示が右から左に流れておりますが最終目的地がポーランドのクラクフです今クラコーブと読まれますがクラクフの表示が出ました30分目になりましたのでプラットフォームの方に行きたいと思いますえー、23時15分発、クラーク風行きのフリックスバス N911 ですね、これに間違いないです、えー、寒いですけども、もうここで待ちたいと思います、えー、1時間40分遅れて、やっとバスが来ました、よかったです、えー、やっと乗れました、席 10A です。みんな1時間40分寒い中待ちましたんで嬉しそうですねバスは便利で安いんですけどもこれがありますんでね、えー、やっぱりまあ 100% いいことっていうのはなかなかないもんですね、えー、よかったですでも、えー、今発車いたしました帝国からは2時間弱の遅れですね寒かったです本当に寒かったですあでもよかったですねほっとしましたブタペストは夕方から雪が降ってかなり寒かったですのでちょっと嫌な予感はしてたんですけども、えー、悪い方に的中しましたね本当に今日はまあこれも旅の一つだと思えば、まあ、楽しい思い出になるのかもしれませんちなみに今現在夜中の12時過ぎで気温は1度です今高速道路に入りましたああこれですんなり
クラフクまで行けると思います。あ一安心ですね。えー、疲れたのでひと、えー、晩ちょっと休みたいと思います。ポーランドに帰国しまして、えー、間もなくして夜が明けてきました。真っ白ですね。雪は現在降ってはいなさそうですが、昨夜からの雪がかなり積もっているようですね。もう間もなくクラクフに到着いたします、えー、だいぶ市街地の方に入ってきましたあおそらくもう間もなくですね、えー、にメインバスターミナルの方に到着すると思いますここにはトラムの線路がありますねあトラムがありました間もなく到着です、えー、バスターミナル到着です Good luck. Peter. 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 えー、クラックフのメインバスターミナルに到着いたしましたまだチェックインまで時間がありますので、えー、ちょっとこの辺りで休憩してからホステルの方に向かいたいと思います、えー、Google マップの地図通りに来ましてほぼ迷うことなく、まあ、雪が降ってて寒かったですけども、えー、予約しているホステルに到着いたしました3日間ですね、えー、お世話になりますホステルがこちらのプレミアムホステルですねえー、今回の移動冒頭バスが雪のせいだと思うんですけども2時間ほど遅れましたので到着も2時間遅れました、まあ、バスの中では暖かくゆっくり休めましたのでさほど疲れてはいないんですけどもとりあえずチェックインまでまだ時間がありますのでホステルのロビーで休憩してからチェックインしてシャワーでもありたいと思います今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました私は今、ポーランドの南部の町、クラクフのバスターミナルに来ております。今日はこれから長距離バスに乗りまして、首都のワルシャワの方に向かいたいと思っております。バスの到着まで1時間ほどありますので、もう少しロビーで待ちたいと思います。バスの乗車の三十分前になりました。電光掲示板の方にも私の乗るバスが表示されましたので、プラットフォームに行きたいと思います。プラットフォームは G の十五ですね。こちらの四十分発のワルシャワ行きです。バスターミナルのプラットフォームはこんな感じですね。結構大きなバスターミナルです、えー、ブダペストに続いてまたもやバスが遅延しているようですね、えー、今すでに20分遅れてるんですけれどもさっきフリックスバスのカウンターに来ましたらあと10分だと言ってましたのでまあ、30分ぐらいの遅れだったらまあしょうがないかなという感じですもう少し待ちたいと思います約50分遅れでバスが到着しまして無事乗ることができましたほっとしました、えー、帝国50分遅れで出発しましたやれやれですねこれは鉄道の中央駅ですね立派な駅ですワルシャワの市街地に入ってきたようですね、えー、かなりビルや商店が増えてきましたもうそろそろ到着だと思いますそろそろ到着のようですね、えー、ワルシャワに到着いたしましたえー、到着しましたので降りたいと思います、えー、4時間ちょっとでクラクフからワルシャワに着きました思ったほど寒くはないですねえー、まだまあ8時半ということで人も多いですし、えー、タクシーで行こうか歩いて行こうかちょっと今、思案しているところですが、まあ、いずれにしても予約した宿泊施設の方に向かいたいと思います。今日の動画は以上にししたたいいとと思ままますごご視聴ありがとうございました
私は今ポーランドの首都ワルシャワのメインバスターミナルに来ています今日はこれから長距離バスに乗りまして北の方にありますバルト三国の中の一番南の国でありますリトアニアの首都ビリニュスに向かいたいと思っておりますバスの到着までもう少し時間がありますのでこのままロビーで待ちたいと思います出発の30分前になりましたのでプラットフォームの方に出たいと思いますプラットフォームは11番ですねバスターミナルはこんな感じですねまだ6時前なので真っ暗ですただ人は結構いますね私のバスが到着しましたのでチェックインして乗車したいと思いますでは乗車したいと思います2番ですただいまバスが発車いたしましたえー、先ほどポーランドからリトアニアに入国いたしました、えー、ポーランドリトアニアとも宣言協定の締結国なので、えー、特にまあ出入国に関しては審査はありませんでしたのでそのままバスで高速道路を国境またいだとそんな感じですねビリニスまでの乗り継ぎで、えー、カウナスというちょうどリトアニアの真ん中あたりにある町に到着しましたここで、えー、ビリニス行きのバスに乗り換えをいたします。今荷物を受け取りまして、カウナスのバスターミナルのプラットフォームに降り立ちました。今度17番ですね。3時15分発のビリニス行きですので、30分ほどありますので、この辺りで少し休憩したいと思います。乗り換えのバスが来ました。今荷物を積み込み終わりましたので、これから乗車したいと思います。16番の席ですね、今乗り込みました、まもなく発車です、今、カウナスを発車いたしました、1時間半ですね、で、首都に着きます。リトアニアの首都ビリニュスに到着いたしました朝6時15分のバスで今が午後の4時40分ですので8時間以上ですねの長旅にはなってしまいましたが、まあ、トラブルもなく無事に到着できました気温は3度ということで比較的暖かいようですねただまあ予報を見ますと2日後ぐらいからはマイナス十数度ということだそうですのでちょっと気を引き締めて滞在しないといけないなと思っておりますこれから予約してあるホステルの方に向かって休憩をしたいと思います今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました、えー、私は今リトアニアの首都ビリニュスのメインバスターミナルに来ています、えー、今日はこれから北の隣の国でありますラトビアの首都リガに向かいたいと思いますえー、バスの到着までまだ1時間ほどありますのでもう少しロビーで待ちたいと思います30分前になりましたのでちょっと寒いんですけどもとりあえずプラットフォームに行きたいと思います私の乗るバスが10時35分発ビリニュス発のタリン行きですね19番のプラットフォームでフリックスバスですプラットフォームに向かいたいと思います今朝の最低気温はマイナス10度でした多分今もそんなに変わってないと思いますビリニュスに来ても4日目5日目の朝になりますのでちょっと慣れましたがそれでもやっぱり寒いの寒いですね19番なので一番端っこの方でしょうかねバスが到着しましたこちらですねでは荷物を預けてチェックインしたいと思います。ありましたので乗り込みたいと思います。私は11の D ですね。こちらですね。空いてる2台ですね。約5時間のバスの旅になります。えー、帝国通り発車いたしました。
、えー、リガの一つ手前のバウスカーという町に停車いたしました、えー、5分の休憩なんですけれども周りは一面の雪ですね、えー、車内の温度計で外の気温がマイナス10度と出てました、えー、iPhone の予報ではリガ市内はマイナス13度ということでまだこれから気温が下がってきそうです、えー、非常に今寒いといえば寒いんですけども、まあ、バスの中が比較的暑かったので、えー、今はまあ気持ちいいですマイナス13度から明日はもう少し下がるような感じらしいのでちょっと気にはなりますが、まあ、風邪ひかないように元気に過ごしたいと思います先ほどリガの空港を経由しまして最終目的地のリガのバスターミナルの方に今向けて出発いたしましたもう多分2 3 0分で到着すると思います川が完全に凍っておりますリガバスステーションリガのバスステーションに到着ですリガのバスステーションに到着いたしました、えー、リガのメインバスターミナルに到着いたしましたあ帝国の10分前ですねほぼ帝国通りです、えー、ちょっと寒いですがちょうどいい時間なので、えー、早速予約したホステルの方にチェックインして休憩したいと思います今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございましたえー、私は今ラトビアの首都リガのメインバスターミナルに来ています、えー、今日はこれからバスに乗りまして、えー、バルト三国の一番北の国ですねエストニアの首都タリンの方に向かいたいと思います、えー、もう間もなくバスが来ますので、えー、そろそろプラットフォームの方に移動したいと思いますえー、私の乗るバスが来てますね、これですね、えー、ではチェックインをして乗車したいと思います、えー、チェックインも終わりましたので乗車したいと思います、これですね、4A ですね、えー、帝国の10時に発車いたしました。ラトビアとエストニアの国境ですね、ここが。今、国境を越えました。エストニアの首都タリンに入ってきたようです。もうまもなく到着ですね。タリンのメインバスターミナルに到着したようです。えー、到着したので、降りたいと思います、えー。タリンのメインバスターミナルに到着いたしました。えー、予定よりも三十分ほど。遅れましたがまあまあ OK というところでしょうかこれから予約したホステルの方に向かいたいと思います、えー、今日の動画は以上にしたいと思いますご視聴ありがとうございました